হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুকিং ফ্যাশন এম এস আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো কিভাবে অতি সহজেই ধনিয়া পাউডার করা যায় আমি এখানে ধনিয়া নিয়েছি এটা হচ্ছে আস্ত ধনিয়া চার প্যাকেট নিয়েছি এখানে আমি ধনিয়াগুলোকে কেটে এখন একটা স্ট্রেনারে নিয়ে নিব নিয়ে ভালোভাবে একটু ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তারপর ক্লিন করে নিব কারণ এগুলো বাজার থেকে যখন কিনে নিয়ে আসি তখন কিন্তু প্যাকেটের তারপরে কিন্তু ভিতরে অনেক ময়লা থাকে তো সেই ময়লাগুলো আমি এখন ঝেড়ে নিব আর একটু বেছে নিব বেছে তারপর এগুলোকে আমি চুলে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়ে হালকাভাবে আমি টেলে নিব তো এই তো এখন আমি এগুলোকে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সুন্দরভাবে একটু পরিষ্কার করে নিয়েছি কারণ এগুলোর মধ্যে একটু বালি ছিল সেই বালিগুলো পড়ে গিয়েছে আর এগুলো একটু রোদে শুকিয়ে নিলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় তো আমি আর রোদে শুকাইনি সে আমি এখন চুলাতে আমি এগুলোকে টেলে নেব আমি চুলাতে একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি ফ্রাই প্যানটা গরম হয়ে এলে তারপর আমি এই কাঠের চামচ দিয়ে চার চামচ দিয়ে দেব চার চামচ দিয়ে তারপর আমি ভালোভাবে একটু টেলে নেব কারণ এগুলো বেশি দিলে কিন্তু হতে একটু লেট হয়ে যাবে যেহেতু এটা হচ্ছে ধনিয়া জিরা আবার যখন পাউডার করবেন আপনারা তখন কিন্তু তাড়াতাড়ি করা যায় বেশি করে দিলেও কোনো সমস্যা হয় না তো এ তো এখন আমার ধনিয়াটা টালা হয়ে গিয়েছে একটা আমি হাতে টিপ দিয়ে এরকম দেখে নিচ্ছি কীরকম হয়েছে এটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে আমি হাতে চা আমার আঙ্গুলের চাপের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা একদম ঝুরা ঝুরা হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন একটা স্ট্রেনারে বেড়ে নিচ্ছি বেড়ে তারপর ঠিক একইভাবে আমি সবগুলো ধনিয়াকে টেনে নেব এরকম চার চামচ চার চামচ করে দিয়ে তারপর আমি এগুলোকে একটু ঠান্ডা করে নেব তেমন বেশি ঠান্ডা করা যাবে না হালকা একটু গরম থাকতে হবে তারপর আমি মেশিনে দিয়ে এটাকে পাউডার করে নেব তো এই তো এখন আমার সবগুলো ধনিয়া মানে টালা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা স্ট্রেনারে সবগুলো উঠিয়ে নিয়েছি একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য আর একটু ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ভালোভাবে আমি পোষা করে নিয়েছি কারণ এগুলো কিন্তু টালার পরেও কিন্তু অনেক বালি থাকে সেই জন্য তা আমি এখন গ্রাইন্ডার মেশিনে এটাকে পাউডার করে নেব আমার এই মেশিনটার মধ্যে আমি সব সময় পাউডার করি গরম মশলার পাউডার জিরার পাউডার আর ধনিয়ার পাউডারটা আমি বেশিরভাগই করে থাকি আর এই মেশিনের মধ্যে কিন্তু তেমন বেশি করে জিরা বা ধনিয়া কিছুই দেওয়া যাবে না জাস্ট চার পাঁচ স্পুন দিয়ে দিতে হবে তা আমি এখানে ফোর টেবিল স্পুন দিয়ে দিলাম দিয়ে তারপর এখন এটাকে পাউডার করে নিচ্ছি তো আপনারা দেখতে থাকুন কিভাবে এটাকে পাউডার করতে হয় 
অনেক ইজি একদম আমাদের নিজের হাতের কাছে কিন্তু আমরা সব করতে পারতেছি এখন আর কোনো আমাদের বাহির থেকে কোনো কিছু কিনে খাওয়ার দরকার নেই একদম ফ্রেশই আমরা খেতে খেয়ে নিতে পারছি তাই তো আমার এটা হতেও কিন্তু তেমন বেশি সময় লাগে না তো পাউডার হয়ে গিয়েছে আমি এটা এখন কাচের বয়মে ভরে নিচ্ছি আর এটা কিন্তু এই পাউডারটা করার পর কিন্তু দুই তিন মাস পর্যন্ত আমরা খেয়ে নিতে পারি আমি যখন একবার করি তখন আর আমার দুই তিন মাসও করতে হয় না তো এই তো আমার এখন ধনিয়া পাউডারটা করে নিচ্ছি আর এইভাবে আমি সব পাউডারই করি গরম মশলাও আমি পাউডার করি আমি অন্য এক ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর এটা হচ্ছে আমাদের আমার ফার্স্ট ভিডিও আমার রান্নার চ্যানেলে আমার রান্নার চ্যানেলের নাম হচ্ছে কুকিং ফ্যাশন এম এস আমি এই নতুন চ্যানেলটি খুলেছি আপনাদের আশায় আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে করে আমার দেওয়া নতুন নতুন রেসিপি বা যে কোনো ভিডিও নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় আপনাদের ফোনে বা ট্যাবে তে তো আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার ধনিয়ার পাউডারগুলো কিন্তু হয়ে যাচ্ছে খুবই সুন্দর একদম মিহিন হয়ে যাচ্ছে আর এইভাবে আমি জিরার পাউডার করি আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আমি জিরার পাউডার গরম মশলার পাউডার আর হচ্ছে ধনিয়া পাউডার নিজের হাতেই করি আমি বাহির থেকে কিনে নিয়ে আসি না এটার মধ্যে মরিচের পাউডারও করা যায় শুকনা মরিচটাকে দেশি শুকনো মরিচটাকে ভালোভাবে খোলায় টেলে তারপর কিন্তু পাউডার করা যায় তা আমি যখন চ্যানেল খুলেই ফেলেছি তখন এক এক দিন এক এক রেসিপি দেওয়ার আপনাদেরকে চেষ্টা করব তো এখন আপনারা দেখতে থাকুন আমি এটাকে কিভাবে করতেছি আশা করছি আপনাদের অনেক হেল্প হবে এই ধনিয়ার পাউডারটা কিভাবে করতে হয় তো এখন আমি এক এক করে যে বাকিগুলো আছে সেগুলো এখন দিয়ে দিব অল্প অল্প করে দিয়ে তারপর আমি এটাকে পাউডার করে নিব এই মেশিনটার মধ্যে তেমন বেশি দেয়া যাবে না অল্প পরিমাণে দিয়ে দিয়ে কিন্তু পাউডারটাকে করে নিতে হবে তো এই তো এখন আমার ধনিয়ার পাউডারটা করা হয়ে গিয়েছে আমি একটা কাচের বইম নিয়ে নিয়েছি খুবই সুন্দর একটা গ্রান একদম আমার পুরো রুমি একদম গ্রান হয়ে গিয়েছে খুবই ভালো লাগতেছে যে আমার নিজের হাতে আমি করেছি আমি এই ফার্স্ট টাইম এটা করেছি আমার হাতে তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে